வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு பிரபஞ்சம் என்ற மகா சக்தி இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உலகில் பிறப்படுத்த ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் ஏராளமான சக்திகள் உறங்கி கிடைக்கின்றன அந்த சக்தியினை அவன் தெரிந்து கொள்ளாததால் தான் வாழ்க்கையில் பல கஷ்டங்களை அனுபவிக்கின்றான் பிரபஞ்ச சக்திகள் உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கின்றன அசக்திகளை இயக்குவதற்கு ஓர் தூண்டுகோல் வேண்டும் தானாகவே இந்த இயற்கை சக்திகள் செயல்படாது வில்லின் நாணில் அன்பை பொருத்தி இழத்து இயக்கினால்தான் அம்பு சக்தி கிடைத்து இலக்கை அடைகிறது துப்பாக்கியின் விசையை அழுத்தினால்தான் தோட்டா பாய்ந்து வெடிக்கிறது இயற்கை அணுக்களை பிளக்க ஓர் உபாயத்தை செய்து அணுகுண்டை வெடிக்க செய்தார் ஏன்ஸ்டின் மனிதனும் அணுக்களாலான உயிரணுக்களின் மூலக்கூறானவனே அவ்வணுக்களில் உள்ள ஆற்றல்களை கொண்டு இவ்வுலகில் எதையும் செய்ய முடியும் ஆகாயத்தில் இருக்கும் சக்திகள் மனிதனது உள் மனதிடம் தொடர்பு கொண்டவை அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளது என்பது போல பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சக்திகள் அனைத்துமே மனிதனிடத்திலும் நிறைந்திருக்கின்றன இறைவன் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சக்திகள் அனைத்தையும் மனிதனிடத்திலும் வைத்து படைத்துள்ளான் பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படும் அசைவுகள் உள் மனதிலும் ஏற்படுகிறது அதே போல் நாம் மனதில் ஏற்படுகிற அசைவுகளும் ஆகாயத்தில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாமே பஞ்சபூதங்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஐந்து சக்திகளான நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்ற மகா சக்திகளால் இயக்கப்படுகின்றன உலகில் உள்ள படைப்புகள் அனைத்துமே இந்த ஐந்து சக்திகளால் தான் ஆக்கப்பட்டு இயக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஐந்து பூதங்களில் மிக முக்கியமானது காற்று காற்று இல்லையில் உலகில் ஜீவனே இல்லை ஜீவ வர்க்கமே இல்லை உலகில் நாம் காற்று மண்டலத்துக்குள் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காற்று மண்டலம் அண்ட சராசரங்களில் காற்று மண்டலத்துடன் இணைந்திருக்கிறது நாம் மனதில் ஒரு சலனத்தை ஏற்படுத்தினால் அது நம்மை சுற்றியுள்ள இந்த காற்று மண்டலத்திலும் பிரதிபலிக்கிறது அமைதியான தண்ணீரில் ஒரு கல்லை எடுத்து போட்டால் எப்படி அலைகளை ஏற்படுத்துகிறதோ அதே போல நாம் மனதில் ஏற்படுத்தும் சலனம் அதாவது அசைவு இந்த கல்லை போல ஆகாயத்தில் ஒரு சரணத்தை ஏற்படுத்துகிறது மனதில் ஒன்றை எண்ணினால் சலனம் ஏற்படுகிறது அது ஆகாயத்தில் பிரதிபலிக்கிறது ஆகவே நமது எண்ணங்களுக்கு சக்தி இருக்கிறது என்று அதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இரண்டு கைகளையும் முன்னுக்கு நீட்டி இரண்டு உள்ளங்களைகளையும் ஒன்றோடு ஒன்று பார்த்து கொள்ளுமாறு கொஞ்ச நேரம் பிடித்து கொள்ளுங்கள் அதன் பின் கைகளை மெதுவாக முன்னும் பின்னும் அசைத்து பாருங்கள் அப்போது இரு கைகளுக்கு நடுவில் ஏதோ ஒன்று இருப்பதை உணரலாம் அதுதான் காற்று சக்தியாகும் ஆகவே நம்மை சுற்றிலும் காற்று மண்டலம் சக்தியாக இருக்கிறது என்பதை உணரலாம் இதுவே நாம் பிரபஞ்சத்தை புரிந்து கொள்ள ஒரு முதல் படியாகும் நமது அடுத்த பதிவில் நமக்குள் இருக்கும் அது சூட்சும சக்திகளை பற்றிய தெளிவான விளக்கத்துடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி